அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு குக்கிங் வெல்சன் இன்னைக்கு நம்ம குக்கிங் ஜென்ஷன் வீடியோஸில் சட்னி ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம் சின்ன வெங்காயம் பூண்டு சட்னி எப்படி செய்யலாம் தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து நல்லா இட்லி தோசைக்கு தொட்டு சாப்பிட ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இந்த சட்னியை நம்ம எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம குக்கிங் ஜென்ஷன் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்துங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை நீங்கள் அழுத்திட்டிங்கன்னா நான் போடுற நியூ வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இதுக்கு ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க இதுக்கு வந்து நம்ம நல்லெண்ணெய் ஊற்றி தான் நம்ம வெள்ளை பூண்டை வதக்க போகிறோம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஒரு ஒரு இருபத்தஞ்சு முப்பது வெள்ளை பூடை வந்து நல்ல எண்ணெயில் வதக்கிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து வெள்ளை பூடை வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம சின்ன வெங்காயத்தை வதக்கலாம் சூடான இட்லி தோசைக்கு இந்த சட்னி தொட்டு சாப்பிட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நல்லதும் கூட உடம்புக்கு ஓரளவு கொஞ்சம் வதங்கின பிறகு நம்ம சின்ன வெங்காயத்தையும் போட்டு சேர்த்து வதக்கிடலாம் நல்லெண்ணெய் வச்சு வதக்குங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து நான் ஒரு பத்து பன்னெண்டு வத்தில் வந்து நான் சூடான தண்ணியில் வந்து ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சுருக்கேன் இப்படி செஞ்சோம்னா கலர் கிடைக்கும் உங்களுக்கு இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடணும் நல்லா வதக்கிட்டு கொஞ்சம் கலர் மாறின பிறகு கொஞ்சம் சின்ன துண்டு அளவு நம்ம புளி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் அந்த சூட்டில் வந்துட்டு புளி லேசாக வதக்கினா போதும் இதை ஒரு தட்டில் ஆற வச்சுருவோம் ஆற வச்சுட்டு மிக்சி ஜெயில் போட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்துடலாம் நல்ல மையாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இதுக்கு வந்து நம்ம சட்னி அரைக்கிறது வந்து தண்ணி வந்துனா நம்ம மிளகாவத்தில் ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த தண்ணியை வச்சு தான் இப்போ அரைக்க போகிறோம் அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு இந்த மாதிரி மையாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம வதக்கணும்ல அதே பேனில் வந்து கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அதே நல்லா தான் நம்ம இப்போ தாலிசம் போட போகிறோம் கொஞ்சம் கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு வெடிச்சதும் ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து உளுந்த முறுப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதோட கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கோங்க இதோட நம்ம அரைச்ச சட்னியும் இதோட சேர்த்துடலாம் அரைச்ச சட்னி இதோட சேர்த்து நான் கொஞ்சம் மிக்சி ஜாரில் உள்ள கருவண தண்ணி இதோட சேர்த்து நம்ம ஊற்றிடலாம் அதில் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு துவையல் மாதிரி வேணும் இதோட ஆஃப் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் சட்னி மாதிரி வேணால் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து கொஞ்சம் கொதிக்க விடலாம் நீங்கள் ஏற்கனவே நம்ம வதக்கிட்டனால ரொம்ப நேரம் வந்து அடுப்பில் இருக்கணும் அவசியம் இல்லை ரொம்ப நேரம் கொதிக்கணும் அவசியம் இல்லை நான் ஒரு டூ ஆர் த்ரீ மினிட்ஸ் வச்சுருந்தேன் வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் பாருங்கள் சட்னி சின்ன வெங்காய பூண்டு சட்னி சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு சின்ன வெங்காய பூண்டு சட்னி சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு இது இட்லி தோசைக்கு தொட்டு சாப்பிட ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலுக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் லேட்டஸ்ட்டு ஷேர் பண்ண மறக்காதீங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா சேனலில் போடுற எல்லா நியூ வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் உங்களோட கருத்துக்களை கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ